ஏய் ஹாய் அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய பேச்சு ஆரம்பிச்சுது நலம் விசாரிக்க ஆரம்பித்த அந்த அக்கறை வீட்டில் யாரும் இல்லாத போவோம் தொடர்ந்துச்சு யாரும் பார்க்கல அப்படின்றதுல வந்த நிம்மதி வீட்டில் அவனுடைய மனைவி குழந்தையின் சிரிப்பில் வரல அப்படியே நாட்கள் நகர்ந்துச்சு உறவும் வலுவடைஞ்சுது இந்த பழக்கம் தப்புன்றதையே மறக்க செஞ்சுது பல வருஷ கல்யாண வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்குற இந்த சீட்டிங் எப்படி தான் ஆரம்பிக்குது எதில் போய் முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எல்லாரும் சொல்கிறது பப்ளிக்லி இன்னொன்று வந்து அவங்களோட ஏதோ மேரிட் ஆனதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெண்ணோட தொடர்பு இருக்கிறதோ நம்ம இச்சையான தொடர்பு இருக்கிறது இன்னொரு மனிதனோட இச்சையான தொடர்பு இருக்கிறது தானே ஆமாம் பட் இந்த காலகட்டத்தில் நிறையா நம்ம மெயினாக டெக்னாலஜி அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் போது நம்ம சின்னதாக ஒரு நம்மளுடைய ஆப்போசிட் ஜெண்டர் நம்ம டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஃபோனில் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் தப்பான விதத்தில் எல்லாமே தப்பாக இருக்காது ஆனால் தப்பான விதத்தில் நம்ம பேசும் போது அந்த மெசேஜ் அனுப்புறது கூட இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சீட்டிங் தான் சிலர் கேஷுவலாக அதை ஃப்ளட் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் உண்மை ஹார்ம்லெஸ்ஸாக இருக்குது நான் சும்மா அப்படியே ஹார்ம்லெஸ்ஸாக தான் அவளை பற்றி விசாரிக்கிறேன் இச்சையாக நாங்கள் பேசினாலும் அது வந்து எங்களுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அது ஒரு ஃபன்னு தான் அப்படின்ட்டு ஆமாம் ஒரு ஃபன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிற விஷயம் தான் போக போக அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரி இல்லை ஸ்வீட் ஃபார் காஃபி அப்படின்ட்டு ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் சரி மை என் ஸ்பவுஸ் இன்னைக்கு ஊரில் இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஊரில் இல்லை வாங்க நம்ம என் வீட்டுக்கு வாங்க இல்லைனா நான் வெளியே போகலாம் அப்படின்ட்டு சின்னதாக நம்ம அந்த கேட்டு பார்க்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜில் தான் ஆரம்பிச்சுதுங்க ஒரு மெசேஜ் தான் நான் அனுப்புனேன் அவங்களுக்கு ஆனால் எனக்கு தெரியாமலே இவ்வளோ இட் ஹஸ் ப்ரோக்ரெஸ்ட் ஸோ மச் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஆமாம் ஆனால் வேதத்தில் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மற்ற ஐந்து இருபத்தெட்டில் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிறவன் எவனும் பார்க்கிறவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபசாரம் செய்கிறான் என்று பார்த்தாலே போதும் விபசாரம் செய்கிறோம் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் இச்சையோடு பார்க்கும் போது ஆனஸ்டாக நான் பேசட்டுமா என்னுடைய லைஃப்பில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் அடி வாங்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ அழகான பெண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம போய் தான் சொல்கிறோம் ஸோ அடிக்காத ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஒரு பெண் வந்து அழகில்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் போய் தான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிச்சயமாக இருப்பாங்க பட் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பர்சு தாவியானவரை நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டோடைய ஆவியினால் நம்ம நிரம்பும் பொழுது ஒரு புது எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குறார் ஸோ அது நம்ம ஹார்ட்டோட இச்சையான சத்தத்தை எல்லாம் மேற்கொள்ளும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொட்டெக்ஷன் லேயர் அண்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் லேயர் அதுதான் பரிசு தாவியானவர் ஸோ அவர் நிரப்பும் போது வேறு எந்த பையனையோ பொண்ணையோ நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு இச்சையின் உணர்வே வராது ஸோ எப்போவும் நம்ம இந்த ஆவியில் ஆண்டோடைய ஆவியில் நிரம்பி இருக்கிறது தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நம்ம ஆண்டோருடைய நோக்கங்களில் பார்க்க வைக்கிறாரு ஒன்று குறுந்தீர் ஆறு பதினேழு பதினெட்டுலேயும் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்து இருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான் கர்த்தரோடு இசைந்து இருக்கிறவன் அவரோடு ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான் ஆவியில் நிரம்பி இருக்கிறான் அடுத்த வசனத்தில் சொல்லுது வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் என்று நிச்சயமாக அவர் ஆவியில் நிரம்பி இருக்கும்போது வேசித்தனத்திற்கு நம்ம விலகி ஓடும் யோசிப்பை போல் அது நம்மளை தொடவே தராது அஃபெக்டே பண்ணாது அதுக்கு ஆண்டோடைய ஆவி உணர்த்தும் டே இதெல்லாம் எவ்வளோ மோசமான விஷயம் ஆண்டோர் பிடிக்காத விஷயம் என்று சொல்லி நம்ம இருதயத்துட்டே அவர் பேசுவார் ஸோ நம்ம விலகி அதை விட்டு ஓடிடும் அந்த எண்ணத்தை விட்டு ஓடிடும் ஆமாம் அண்ட் தட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் நம்ம நம்மளுடைய ஸ்பவுஸ் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போது நம்ம வென் வி ஹாவ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு அன்பு இருக்கும் போது அந்த ஒரு இன்னொரு பர்சன் பற்றி நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க மாட்டோம் லைக் இந்த டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா இன்னொரு ஒரு 
ஒன்னொருத்தர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஐயோ எனக்கு என் ஸ்பவுஸ் இருக்கும் போது நான் எதுக்கு அவங்க கூட போகணும் நான் எதுக்கு அவங்கள்ட்ட பேசணும் ஒரு ஹாப்பியான விஷயமா என் ஹஸ்பண்ட் இஸ் தேர் ஐ வில் ஷேர் இட் வித் ஹிம் சேடான விஷயமா அதுக்கும் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் தேர் ஐ வில் ஷேர் இட் வித் ஹிம் வை ஷுட் யூ லுக் எனக்கு இன்னொரு பர்சன் தேவையே இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி அழகான பொண்ணுங்க இருந்தாலே உன்னோட முகம் தான் அவங்க முகத்துல போற ஒரு சர்வேல சொல்லிருக்காங்க மேரீட் மென் வந்து தேர் மோர் தே சீட் மோர் தென் மேரீட் விமன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரடில் அட்லீஸ்ட் இருபது பேராச்சும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபை விட்டுட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வச்சுருக்காங்க விமனுமே அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் விமனுமே எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இருக்காங்க நான் கூட எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் மேரீட் ஆனவங்க கூட தே ஆர் சீட்டிங் தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் இல்லை முப்பது வருஷம் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இன்னொரு ஒரு அஃபேர் முப்பது வருஷம் ஃபேமிலிஸ் கூட வாழ்ந்துட்டு பிள்ளைங்களாம் வளர்ந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட தே ஹேவ் அன் எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் ஸோ எதுக்கு அப்படின்ட்டு கேட்கும் போது மெயினாக நியூலி மேரீட் கப்புள்ஸ் அப்போ தான் ஃபேமிலி பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் மேபி நம்ம எனக்கு என் கெரியர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னா ஃபேமிலி என்ன ஹஸ்பண்ட் இங்கே தான் இருக்க போகிறாரு ஒய்ஃப் இங்கே தான் இருக்க போகிறாரு அப்படின்ட்டு வி டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட் சரி இப்போ தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு என்னனாலும் அவங்க என்னோட ஸ்பவுஸ் எனக்கு தான் லவ் செலுத்துவாங்க என்னென்னாலும் என்னை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தனியாக இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள உணர்வுகளோ இல்ல அழகோ இதெல்லாம் கடைசியில எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் நம்ம ஒரு நமக்கு வீக்னஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஃபைனலி அது நமக்கு பார்ட்னருக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ஸோ நிறைய விஷயத்தில் கெரியர் ஆல்சோ ப்ளேஸ் அ வெரி டேமேஜிங் ரோல் அதான் நான் சொல்வேன் கெரியர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு என் ஃபேமிலி வேண்டாம் என் ஸ்பவுஸ் வேண்டாம் எனக்கு கெரியர் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் அப்படி கூட போகிறாங்க ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கூட கேள்விப்பட்டேன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நியூலி மேரீட் கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்த கூட இருக்கு அழகான ஒரு பேபி ஆனால் ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு கெரியர் தான் முக்கியம் நீ உன்னோட நீ என் ஹஸ்பண்ட் கூட நீ என் பேபி கூட ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு கெரியருக்கு போயிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ரெண்டு பேர் கூட தகராறு வர ஆரம்பிச்சது ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னெல்லாம் பேச இப்போ ஏதாவது பேச ட்ரை பண்ணால் கூட ஒய்ஃப் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழ ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹஸ்பண்ட் வந்து சரி ஒய்ஃபுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லையே என் மேலே நான் இன்னொரு ஒரு பொண்ணை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இன்னொரு ஒரு லேடி கூட தொடர்பு வந்து அந்த லேடி பேபி கூட எல்லாம் பழகி அந்த அளவுக்கு போ அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபுக்கு இதெல்லாம் தெரிய கூட இல்லை ஏன்னா ஷீ வாஸ் கவனம் செலுத்தாம அவ்வளோ கவனம் செலுத்தாம கெரியர் எனக்கு கெரியர் தான் முக்கியம் கெரியர் தான் முக்கியம் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரிவினை நடுவில் ஒரு பேபி வேற குழந்த வேற கஷ்டப்பட்டு ஆனா இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தே ஆர் ட்ரைங் டு ரெக்டிஃபை இட் ஆனா எப்பவுமே ஒன்ஸ் டேமேஜ் இஸ் டன் ஆமா இட்ஸ் டன் அந்த வேல்யூவே போயிரும் ஹஸ்பண்ட் மேலயோ ஒய்ஃப் மேலயோ பட் இதுக்கு மூல காரணம் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம மத்த காரியத்தை மேன்மைப்படுத்துறது இட்ஸைக்குள்ள விளை வைக்கும் காரியங்களை நம்ம பின்தொடர்ந்து ட்ராக் மாற வைக்கிறது பிசாசோடைய டிசப்ஷன் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை லவ் பண்ண மறந்தோன்னா அதுவும் ஆண்டோடைய அன்பை காண்பிக்க மறந்தோன்னா வி லூஸ் அவர் ஹஸ்பண்ட் அவர் அவர் ஒய்ஃப் டு அடல்ட்ரி நம்ம எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி மூணு விஷயங்கள் முதலாவதான விஷயம் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புறது கூட நம்ம கவனமாக அனுப்பணும் ஏன்னா இட் கேன் கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்வீன் ஆர் ஸ்பவுஸ் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு செகண்டான ஒரு விஷயம் என்ன ஆனாலுமே தெய்வீக அன்பு நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்கணும் அந்த தெய்வீக அன்பு இருக்கும் போது நம்மளால் யாராலையுமே நம்மள பிரிக்க முடியாது மூன்றாவதாக ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய ஸ்பவுஸ் தான் நம்ம எப்போவுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மொதல் இடத்த நம்ம வச்சுருக்கணும் நம்ம கெரியராக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய மற்ற ஹாபீஸாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருந்தாலும் அதுக்க
இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணுறியா சீட் பண்ணி விழுந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அண்டு நமக்கு மன்னிப்பு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நம்மளை மீட்டு கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறார் ஸோ அப்படி விழுந்தவங்களுக்கும் நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டோர் உங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் கவலைப்படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டோர் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஆறுதல் கொடுத்து ஒரு இணைப்பை மீண்டும் உங்கள் ஸ்பவுஸ்கிட்ட கொடுப்பார் அற்புதமாக செய்வார் ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்போம் ஏசப்பா எத்தனையோ பேர் சுவாமி இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது ஐயோ நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேனே என்னோடய ஹஸ்பண்டு என்னோட ஒய்ஃபையோ நான் விட்டு விலகி போயிட்டேனே அவங்கள எதிர்த்து ஒரு விபச்சாரமான ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து கொண்டுட்டுருக்கிறேனே அப்படின்னு அவங்க மனம் க கதறி அல்லலாம் சுவாமி ஏசப்பா அவங்க கண்ணீர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க லாட் யூஆர் சீயிங் ஆல் தட் தே ஆர் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ ஃபாதர் அவங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஏசப்பா தயவு வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்க இப்போ அழுதுட்டுருக்கலாம் சுவாமி அவங்க ஒவ்வொருத்தர் மேலே உங்களோட கிருபை வரட்டும் சுவாமி எசப்பா உடஞ்சி போன இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் சேர்த்து வைங்க சுவாமி லார்ட் ஹெல்ப் த ஸ்பவுஸ் டு ஃபர் கிவ் தியர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப் என்னோட மனைவியும் என்னோட கணவனும் இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஆனாலும் அதை கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் எனக்கு நான் அவங்கள மன்னிச்சு நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்ட்டு அந்த கிருபை அவங்களுக்கு கொடுங்க சுவாமி அந்த மன்னிக்கிற ஆவியை அவங்களுக்கு கொடுங்க சுவாமி எனக்கு அவங்கள விட்டு விலகி போகாமல் நாங்கள் சேர்ந்து வாழணும் கர்த்தர் கொடுத்த இந்த மேரேஜ் ஆனால் வாழ்க்கையை நான் சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த அந்த லார்ட் கிவ் தம் தட் தாட் இன் தேர் லைஃப்ஸ் ஃபாதர் இசப்பா ரெண்டு பேரையும் கூட்டி சேர்த்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைச்சு கொடுங்க சுவாமி எத்தனையோ பேர் நான் ஒரு சின்ன காரியம் தானே இதில் இது பண்ணால் எப்படி என் ஹஸ்பண்டோ என் ஒய்ஃபுக்கோ தெரிய போகுது அப்படின்ட்டு அவங்க நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அதுலேருந்து அந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே அவங்க மனத்துலேருந்து எடுத்து போடுங்க சுவாமி நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் என் ஒய்ஃபுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆவியை மட்டும் அவங்கக்குள்ள ஊற்றுங்க சுவாமி அந்த உண்மையாக இருக்கிற ஆவியை அவங்கக்குள்ள ஊற்றுங்க சுவாமி எஸ்வா எல்லாரையும் ஆசிர்வதிங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ஸ் இந்த விபச்சார ஆவியிலேருந்து விடுவீங்க சுவாமி சந்தோஷமாக இருக்கிற அந்த கிருபையை தாங்க ஈஸ்வர் நாமத்தில் பிதா ஸோ கடைசியாக உங்கள் கைகளை பிடித்து கொள்ளுங்க நம்மளுடைய பிளட்ஜ் நம்ம சொல்லலாம் We We will will fear God God together, together. We We will will love and and stand with each other and live happily forever. forever.